Головная боль молодых жен и родителей подростков. Игра World of Tanks собрала здесь любителей сразиться не на жизнь, а на смерть. За ширмой стальные волки тренируются перед ответственной битвой. До чемпионата они были знакомы только виртуально. Ну, тут знакомый только один человек мой. Ну, мы с ним в школе потом учились. А так все по интернету найдены. Это главное, самое будет слаженность, чтобы все друг друга поняли, все правильно сделали. Ну и самое главное – настрой. А в коридоре волнуются 300 спартанцев. На самом деле пятеро подростков. Самые мелкие подумали, ну, возрастом. И мы ну, будем как не, не обращать внимания на то, что, что у нас будут противники выше. И мы будем стоять до последнего. Вот, и мы назвали 300 спартанцев в себя, команду. И мы вообще, ну, как не местные. Я приехал сюда, чтобы ради чемпионата вот, поучаствовать. И тут я собрал команду от своих друзей. В зале уже собираются болельщики. Участвовать можно только тем, кто старше 14 лет. Лет, но любви к танкам все возрасты покорны. Я с друзьями познакомилась из Москвы. Он сказал, в какие игры играешь? Я сказала, ни в какие. Он подсадил меня на эту игру в World of Tanks. Я очень люблю стрелять. Вот такие сюжетные игры, как World of Tanks. Я завидую людям, которые сегодня будут играть. Это очень интересно. Вместо жеребьевки конкурс на меткость. Самый точный капитан выбирает карту. Никому не хочется биться на открытой местности. Поэтому виртуальные поля первыми отправляются в виртуальную корзину. Начинается бой. Главный судья – опытный игрок. Но одного опыта мало. Организаторы искали еще и комментатора, который сделает игру интересной. Им это удалось. 8 хп. 8 хп осталось. Зря в Одессе золо и зеленок надо было сохранять ствол. Мы начали с игры Dota 2. Вот. Еще в 2014 году. Но это за рубежом очень известный такой уже процветающий продукт. Ну, на уровне футбола в некоторых странах. Поэтому и тут можно. В принципе, частично эта игра, мне кажется, симулирует настоящие танковые сражения. Может быть, этим как бы не всем дано на настоящих танках кататься. Может быть, из-за этого так и привлекает игра, что дается возможность покататься на танке. Киберспорт. Так теперь принято называть времяпрепровождение перед компьютером. Некоторые игры действительно могут увлечь человека так, что он забудет о повседневных делах и реальной жизни. Такие чемпионаты – возможность отвлечь геймеров от монитора и превратить одиночные посиделки перед компьютером в некую встречу группы по интересам, сделать виртуальных друзей реальными.